Okey, kita sambung. Okey, sekarang saya bagi example uh, soalan-soalan yang keluar exam. Maksudnya uh, video sebelum ni part 31 yang saya upload semalam tu a uh, basic dalam Admax dia takkan keluar untuk awak sketch satu diagram macam tu. Okey, soalan exam dia macam ni. Okey, so ini soalan exam dia boleh keluar paper 1 juga, dia boleh keluar paper 2 juga. Okey, so sebenarnya konsep soalan macam ni kita dah buat dalam model Max. Maksudnya mm you kena cari value unknown atau roots. Okey, ini contoh soalan model Max yang kita dah belajar. Okey, kuadratik. Maksudnya soalan ni you kena buat satu graf. Mungkin keluar kuadratik atau cubic atau reciprocal. Untuk soalan B you kena lukis graf. Okey, kalau masih ingat lagi Lepas tu, bila soalan D, you kena lukis satu straight line on the same paper, on the same graph. Lepas tu, cari intersection point. Kan, tadi dah ada satu graf kuadratik. On the same diagram, you kena buat satu straight line untuk soalan D. Then, you cari intersection point. Then, kita dapat value of X. Okay, itu sebenarnya cara nak cari X tanpa buat simultaneous equation. So, kita guna kaedah graph. Graph method. So, value X ni sama juga value of roots. Benda yang sama. Kita akan cari intersection point. So, sekarang kita buat benda yang sama tapi dalam Admax. Okay. Benda yang sama dalam Admax. Maksudnya, soalan ni dia akan keluar. You kena lukis dua graf dalam satu diagram. Lepas tu, cari intersection point. Lepas tu, kira berapa intersection point tu. Itu yang kita akan buat. Cuma sekarang melibatkan trigo. Okay. So, example 2, example 1 semalam dalam uh, part 3, 1. Okay. So, tengok soalan dia contoh. On the same axis, on the same axis, sketch the graph of y is sine to x and y is cos x. So, dalam axis yang sama, sketch. Okay, soalan suruh sketch. So, tak perlu guna proper sketch. Tak perlu minta graph paper. You hanya kena guna uh, jawab dalam kertas jawapan, test pad. Atau kalau paper 1 dalam kertas soalan. Guna ruler, pakai pensel. Okay, sketch sahaja asalkan logik. Okay. Okay, ada dua graph dekat sini. Y sin 2x semalam dah buat. Uh, dalam previous video dah ada. Y is cos x pun dah belajar. X between 0 to pi. Okay, so sekarang jawab yang ini dulu. Okay, sketch. Okay, so sekarang ada dua graf y sin 2x dengan y cos x. Kita nak combine dia dalam satu diagram. Sebab nak cari intersection point nanti. Okay, so sekarang nak combine, you tengok dekat sini, kita ada pi over 2. Sini pun touch pi over 2. So, nanti dia jumpa kat sini. Pi, yang ni pi tak sentuh. So, uh, tak akan jumpa. 3 over 2 pi. 3 over 2 pi. Dua-dua menyentuh uh, touch 3 over 2 pi. So, nanti dia jumpa dekat dua tempat. Okay, tak apa kita lukis dulu combination dia. Okay, penting untuk tahu empat ni. Empat yang utama ni. Okay. Okay, so ni graf saya. Okay, yang kalau merah ni y is cos x. Yang kalau purple ni y is sin to x. You all nanti lukis guna pencil eh. Jangan guna kala-kala macam ni. Okay, so kalau kita check balik. Cos, cos x ni dia jumpa touch pi over 2, pi 3 over 2 pi. So, touch pi over 2, touch 3 over 2 pi. Dekat pi dia berada dengan negative 1 pi. So, sini pun sama negative 1 pi. So, graf betul. Dia maksimum 1, 1 dekat 0, dekat 2 pi. So, 1, 1, 0, 2 pi. So, yang orang tu betul. Okay, yang purple, refer yang atas tadi lah. Sign to X. So, ada dua maksimum. Sorry, ada dua maksimum. Betul lah, dua maksimum kat sini. Okay, dua minimum. Dua minimum. Okay, pi over 2. Pi, 3 over 2. Pi, 2 pi. Betul? Betul. Okay, so untuk soalan yang first uh, uh, ayat pertama ni, kita dah jawab. Okay. So, sekarang jawab soalan seterusnya. Soalan cakap, use your graph. So, kalau graph salah, tak ada markah. Eh? 
Okay, use your graph. Use your graph to determine the number of roots. Dia tak tanya find the roots atau find the value of roots. Dia tanya the number of roots of the equation sin 2x is cos x. Kenapa dia buat macam ni? Sebab sin 2x y, cos x pun y. Jadi kita boleh samakan. So sin 2x is cos x. Which lie between 0 and 2 pi. So semua graf ni period 0 sampai 2 pi. Okay, so number of roots. Atau ada soalan dia akan tulis Find the number of solution Benda yang sama Find the number of roots Atau find the number of solution Benda yang sama So kita cari intersection point So dekat kertas jawapan Guna ini sebagai working Satu intersection point Dua intersection point Antara graf yang purple dengan graf yang merah Okay Tiga intersection point Empat intersection point So cara tulis jawapan Therefore, tak kisahlah tulis kat mana pun Asalkan ada dalam kertas Number of roots is 4 Okay, soalan ni biasanya 4 markah Sini sudah 3 markah Sini 1 markah dapat full mark Okay, so ini cara jawab dia Kita tak perlu cari roots ni berapa Dia tak nak, dia nak number bilangan sahaja So, 1, 2, 3, 4 Intersection Ini soalan exam. Keluar macam ni. Okay, example 3. Macam soalan on the same diagram. Sketch the graph of y is modulus sin 2x and y is x over pi. For x between 0 and 2 pi. Okay, dua graf. Ini satu graf kuadratik. Eh, kuadratik. Um, trigonometric. Ini bukan trigo, tak ada term sin cos atau tangent. Ini ialah straight line. Kita ada y mx plus c. Okay, so ini ialah straight line. So dia bukan trigo, dia tak ada sin cos tangent. Y is x plus zero. So this is y mx plus c. C, 0, X, X. So, gradient 1 over pi. Okay, sekarang kita cuba lukis graf. Satu graf trigo, satu straight line. Okay, so siap satu graf. Okay, next graf yang ni. Graf yang ni straight line kita dah belajar banyak kali daripada last year. Okay, nak buat mana-mana straight line pun, you kena ada dua point. Dapat dua point. Bila join, dapatlah straight line. Okay. Okay. So, daripada equation dekat sini, y mx plus c, mx plus c, c is 0, satu point dah dapat, point c. C is y intercept, so dia cakap y intercept 0, maksudnya c ialah y sama dengan 0. Ha, yang tak buat revision, yang tak tahu saya cakap apa, sila buat revision balik. Okey, kita tak sempat nak ajar daripada awal dah. So, Y0. Dah dapat satu poin. Sekarang nak cari lagi satu poin. Okay. Saya dah cakap banyak kali. Kalau awak ingat, nak cari mana-mana poin, nak buat straight line, guna value dalam graf. Guna value dalam graf. Sekarang, equation yang kita ada, Y is X over pi. Guna mana-mana value nak cari koordinat. Dapat poin. Poin ialah koordinat X apa, Y apa. Baru boleh mark. Okay, so guna mana-mana point yang ada dalam ni. Let's say saya guna uh, 2 pi. 2 pi ni apa? X. Jadi Y sama dengan 2 pi over pi. X ganti dengan 2 pi. Okay, simplify Y is 2. Y is 2. So jadi kita ada satu koordinat. X kita 2 pi, Y kita 2. Okay, so satu koordinat kita dapat tadi 0, 0, origin. 0, 0, origin sebab Y intercept 0. Satu lagi, kita dapat 2 pi, 2. So bila join, dapat straight line. So sekarang tengok dekat sini, sini 0, sini 2 pi. Kita nak koordinat kita 2 pi, 2. So sini 2 pi, dekat sini 1. Tengok roughly, memang tak pakai scale tapi biologi. 
So sini 1 kita nak add uh, y kita 2 So 2 mesti atas daripada 1 So extend you punya graph So sini 2 Okay So sini 2 Sini 2 pi So koordinat dekat sini Guna ruler join So ini dapat markah penuh Ini pun dapat markah penuh So sekarang untuk soalan atas ni You dah jawab Okay Graph sin 2x modulus Ada Graph straight line y x over pi Ada Okay Determine the number of solution So number of solution Macam saya cakap tadi Number of roots Number of solution Dia nak bilangan sahaja Dia tak nak tahu value tu So cari intersection point So tengok dekat graph Besarkan sikit Tengok dekat graph Intersection point Okay, intersection point kita ada 1, 1, 2, 3, 4 Antara line biru, curve biru dengan straight line Dia intersect dekat 4 points 1, 2, 3, 4 Final answer tulis sahaja Number of solution is 4 Full mark Okay, bagi yang confused Uh, yang tertanya-tanya Benda ni apa Ini question untuk apa You ada graph Y dekat sini Sign 2X modulus Y X over pi So kalau pi ni pindah belah sini So akan dapat modulus Sign 2X Sama dengan X over pi So Y X over pi Y Sign 2X modulus ini Y, ini pun Y. So, samalah Y dengan Y benda yang sama. Okay. Sama macam soalan tadi. Dibuat macam ni. Sin 2X is cos X. So, cos X is Y. Sin 2X is Y. Y is Y, betul lah. Okay. Itu ayat matematik sahaja. Okay. Okay, last. Example 4. Last. Okay, sketch the graph of y is cos 2x for x between 0, pi. Okay, sampai pi sahaja. Okay, you can alert dengan range. On the same diagram, sketch the suitable straight line to solve the equation, blah, 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 for x between 0 and pi juga. Then, state the number of solution. Perbezaan example 4 dengan example 2 and 3, ialah example 2 and 3, dia bagi siap-siap dua equation, dua graph you kena buat. Sekarang soalan ni dia bagi satu equation sahaja. Satu graf lagi. Satu equation untuk satu graf tu. You kena cari dalam sini. Ini macam soalan model max tu. You kena cari sendiri equation. Dia dah bagi tahu equation tu straight line. Okay. So saya tunjukkan. So x, y. So ada satu sahaja. Pi. Okay. Sampai tu pi tu dah kena potong. Yang tak faham refer balik video sebelum ni. Okay, so siap graf ni. So, sini settle. Sekarang nak cari graf satu lagi. Nak cari graf satu lagi ada dalam ni. Kena dapatkan equation dia dulu. Okay, macam mana cari equation? Okay, daripada sini kita nak cari equation straight line tu. Okay, satu equation soalan bagi y is cos 2x. So, ini equation yang dia dah combine antara straight line dengan trigo. So, dekat sini cos 2x ialah y. So, awak nampak dekat sini ada cos 2x. So, maksudnya ini ialah y. Okay. So, sekarang kita nak hilangkan benda ni. Kita ganti dengan y. So, sekarang awak ada 2 pi y plus 2x minus pi is 0. Okay. So, sekarang tak ada dah trigo. Hilang dah cos tadi. Tak ada trigo. So, ini equation straight line. Sekarang susun dia dalam bentuk y m x plus c. So, y, m, x plus c. Maksudnya, left hand side ada y sahaja. Benda lain pindah to the right hand side. Okay, pindah 2x jadi negatif 2x. Negatif pi jadi positif pi. Ini darab dengan y pindah jadi bahagi. Okay. Okay, so simplify kita dapat equation straight line. Y, m, x plus c. So, dapat straight line. Kita perlukan dua poin supaya bila kita join dapat straight line. Poin ialah koordinat. So, kita kena cari koordinat berapa, cari koordinat berapa. Okay, dekat sini ada C. C is 1 over 2. So, dah dapat satu poin. Satu poin ialah 1 over 2. Okay, jom kita tengok graf. So, graf tadi. 
Okey, graf tadi. So, satu point dah dapat iaitu intersection point y intercept y intercept 1 over 2. So, ini y dekat sini 0, dekat sini 1. So, 1 over 2 mesti half. So, half ya logik. Okey, so dapat satu point. Sekarang nak cari satu lagi point untuk buat straight line. Okey. So, y is negative x over pi plus 1 over 2. Okey, cari value dalam ni sahaja. Okey, kita gantikan x supaya kita dapat y. Then, dapat koordinat. Okey, so nak senang, ambil pi lah sebagai x. So, sekarang kita pilih x ialah pi. So, nak cari y berapa. So, y is substitute x dengan pi. One, uh, sorry, pi plus 1 over 2. So, satu lagi kita punya koordinat negatif half. Okay, so sini pi dengan negatif 1 over 2. So, sini sudah negatif 1. So, negatif 1 over 2 mesti separuh. So, sini negatif 1 over 2. So, point yang lagi satu ialah pi negatif 1 over 2. So, ini pi negatif 1 over 2 dekat sini. Guna ruler join. Number of solution ialah number of intersection point. So, intersection point 1, 2. So, answer is 2. Siap.